Vi tar ofta tillgången till tillräckligt med rent vatten för given. Vi bara går till kranen och det kommer ut. Vi tänker inte på allt som krävs för att vi ska ha det så här. Det här forskningsprojektet är ett innovationssamarbete mellan oss i akademin, offentlig verksamhet och företag för att förbättra och säkra bra vattenkvalitet för invånarna i världens städer. Jag heter Gia Destoni och är professor i hydrologi och vattenresurser vid Institutionen för naturgeografi. Dagens miljöövervakning av vatten bygger på manuell provtagning ut i fält och sen analys i labb som är både tidskrävande och kostsamt. Och det behövs nya metoder och verktyg för att kontinuerligt kunna mäta och följa upp vattenkvaliteten. I forskningen vill vi använda och vidareutveckla ny digital teknik med automatiska sensorer som mäter vattenkvalitet och skickar information vidare till ett molnkommunikationssystem. Där det också ska ingå matematisk modellering och användning av artificiell intelligens för att tolka händelser och kunna förutsäga dem. Till exempel bakterieutbrott, algblomningar i våra vatten. All den här informationen från det digitala övervakningssystemet kan också snabbt i realtid gå ut till invånare och ansvariga för vattenkvalitet i en stad. Då får man också transparens och bättre koordinering av åtgärder mellan olika aktörer som har sådana här ansvar i staden. Vi på Stockholms universitet fokuserar på att tolka mätdata och använda dem för att kunna förutsäga mer komplexa samband. Så till exempel använda mätdata av vattentemperatur och salthalt i vattnet som är lätta och billiga att göra och använda dem för att förutsäga halter av blågröna alger och bakterier. I Mälaren har vi hittills kunnat följa ett års eh, vattenkvalitetsdata. Och då har vi kunnat se där viktiga samband, sådana samband som vi letar efter mellan lätta eh, variabler att mäta och svårare och dyrare variabler för vattenkvaliteten. Eh, så det är lovande, men vi behöver följa upp det här under längre tid och olika förhållanden för att se att de här sambanden verkligen håller. Det här forskningsprojektet är särskilt spännande därför att vi har en nyfikenhetsdriven forskning som möter en viktig samhällsutmaning. Men det är också så att forskning sällan följer de i förväg uppgjorda planerna utan överraskningar kommer hela tiden. Och I ett sånt här samverkansprojekt kan det skapa slitningar mellan de olika aktörerna. Men det är också så att de här överraskningarna ibland leder till bättre resultat, bättre lösningar än de man hade tänkt sig från början. Det är det här jag tycker är så spännande med forskningen.